अरे वाह ये होती है सच्चे भाई की निशानी बड़ा भाई काम में लगा है छोटा भाई सीढ़ी पकड़ के खड़ा है ओए, ओए, तू ऊपर आ, मैं नीचे सीढ़ी पकड़ के खड़ा होता हूँ गॉड भाभी इस दिवाली तो मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ दरवाजे की बाहर वाली रंगोली बनाने में तुम्हें हमारी हेल्प करनी है आज की मूर्त वाली रंगोली होती है वो आप बस देखते जाइए भाभी हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं शाम तक ना अच्छी रंगोली बना दूंगी और जो बनाऊंगी एकदम फर्स्ट क्लास बनेगी अच्छा पर हाँ। तुम मेरे साथ दिए सजाने वाली आप दादी दिए बहुत सारे मैं अकेले कैसे करूंगी इसको बोलिए ना खुशी मैं करूंगी ना इस वे आई डू इट ठीक है एक मिनट वो तो किचन में मेरी मदद करने वाली है ना भाभी मैं किचन में आपके साथ कचौरिया भी बना लूंगी पक्का हाँ आपने क्या क्या करोगी तुम परी दादी मैं सब कुछ करना चाहती हूँ इस दिवाली सब कुछ करूंगी मैं हाँ ठीक है पर कहीं से तो शुरू करना हाँ दादाजी आओ खुशी ये से जाते हैं योगी कुछ खाया तूने चल चल खा ले चल देख लो सारे के सारे देख लो मैं भी लगा हूँ सुबह से यहाँ भूखा प्यासा लेकिन माँ सिर्फ योगी को पूछ रही है खाने के लिए मुझे पूछा ही नहीं अरे बेटा मुझे लगा तेरा काम खत्म हो जाएगा तुझे खिला दूंगी चल अब हो गया है तो नीचे आजा आजा चल अरे कबीर कहाँ है मामी जी कबीर मार्केट गया बस थोड़ी देर में आ रहा है बुढ़ो ने फिर भेज दिया कुछ लाने अरे मैंने कहीं नहीं भेजा तो मैंने भेजा नानी जी आप ये देखिए ठीक बनी है हाँ शांति रखना हाँ माँ पहले आप बताओ सुबह ऐसी कुछ खाया की नहीं मैं खा लूंगी रानी बेटा इन लोग को गर्मा गर्म टेस्ट करा दे अच्छा चुप क्या है कैसे बने बहुत अच्छा है बेटा लक्ष्मी पूजन से पहले सारे घर की सफाई हो जानी चाहिए खुशी खुशी दिए लगे या नहीं बेटा आंटी मैं लगा लूंगी मैं हूँ ना <laughs> निजाई काम कर बाहर की रंगोली ना तू ही बना ले ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है परी इससे कुछ नहीं होने वाला <laughs> योगी अरे हट यार योगी ओ, योगी योगी यो तू यहाँ समोसा ठूस रहा है इधर इधर आ छुपता है पापा बाहर निकल जोड़ी करना आज तो योगी के पीछे क्यों पड़ा है बेटा उसे कुछ खा लेने दे ना अरे क्या खा लेने दे माँ वहाँ दुकान की हालत देखिए क्या हो गई है दिवाली का दिन है और रिपेयरिंग का सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है अगर साफ सफाई किए बगैर मुझे पूजा करनी पड़ी ना तो याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुमको बाहर निकल अरे वाह हथौड़ा थैंक यू पापा अरे बहुत सारी कीले ठोकनी है लड़िया लगाऊंगा अरे मोइन के दुकान से मांग के लाया हूँ मैं अपनी हथौड़ी तो मिल नहीं रही है शाम तक अगर हथौड़ी नहीं मिली ना तो देखना छोड़ूंगा नहीं तुमको बाहर निकल बाहर निकल दुकान पर जाके साफ सफाई कर जा मुझे वहां भी पूजा करनी है हाँ अंकल आप सही कह रहे हो पूजा करने से पहले तो दुकान की साफ सफाई हो जानी चाहिए ये, ये इसे भी समझ में आता है अंकल आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए ना तो मैं मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम ना हमारी हेल्प कर दो बस उतना काफी है हाँ। अब पापा जी आप गरम गरम समोसे ट्राई करिए ना मैंने बनाए बहुत अच्छे बने और यू भी तो दुकान साफ करने जा ही रहा था वो तो ये विवेक ने उसे रोक लिया मैंने तो मैंने कब रोका अरे ये तो है ही ऐसा ना खुद कुछ करता है ना किसी और को कुछ करने देता है अरे बैठ और सुन विवेक को कुछ मत बोल वो सुबह से काम में लगा है और तू कहा था ये मैं अपना कुछ काम चल रहा है क्या, क्या चल रहा है अरे रहने दीजिए ना आप नहा लीजिए आप ओ, देखो सुबह से नहाया ही नहीं है आज के दिन लोग सूर्योदय से पहले नहा लेते हैं और ये दलित दर अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है जा ना नहा ले जापी दिवाली जी आ गए निकम्मो आओ नहीं नहीं आना नहीं जाओ दुकान पे जाओ योगी के साथ साफ सफाई करो जाओ हम अरे आने तो दीजिए बच्चों को आ जाओ आ जाओ पहले कुछ खा लो जी आंटी जी आपका यही प्यार तो हमें बार बार इस आंगन में खींच लाता है सच में आंटी जी आप इमोशनल कर देते हो चलो आप ही समोसे खाओ ना करे समोसे ये समोसे और कचौरिया ना मेरी फरमाइश पे बनी है फिर तो अच्छी होंगी काले 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 बबलू यहाँ पे छिचोर पना नहीं हाथ में समोसे पकड़ो खाते खाते दुकान निकलो चलो 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 <laughs> तू भी जाना यार दुकान जा हेलो क्या आर यू सीरियस ऑपरेशन मगर आज तो दिवाली है ना अच्छा डॉक्टर अरोरा भी आ रहा है ओके ठीक है नहीं यार क्या हो गया काम का नाम सुन के मुंह बन गया ना तुम्हारा हेल्प करने वाली थी ना तुम हमारी हाँ भाभी 
लेकिन मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हा? वो आज डॉक्टर्स कम आए ना तो इसलिए मुझे ड्यूटी पे लगा दिया कह रहे थे कि तुम तो बंगाली हो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते क्या? हाँ मुझे जाना ही होगा वो किसी का ऑपरेशन है वही तो लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना हम सो सॉरी गए बेचारी बच्ची कितना कुछ सोचा था इसने दिवाली हमारे साथ मनाएगी और कुसुम पर ऑपरेशन है ना किसी की जान का सवाल है क्यों लेकिन आप लोग बुरा मत मानिए मैं यू गई और यू आई फिर ये तो निकल गई यार अब एक काम करते हम भी निकलते हैं नहीं तो फालतू में यहाँ पे लो ना काम पे लगा देंगे हाँ यार दुकान पे चलते हैं योगी भाई की हेल्प हो जाएगी तो दुकान पे तू तो, तो समझेगा अब आ, 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 आप लोग चिंता मत कीजिए मैं जाता हूँ परी के साथ तू क्यों जाएगा मेरे साथ तो तू समझ ना मेरे को देख के तेरे को जल्दी आने देंगे अब मैं ले आऊंगा परी को टाइम पे भाई तू समझ ना यार चलो बाय भाई ठीक हो तुम ठीक हो कबीर भैया विवेक भैया की बातें सुनी थी मैंने वहां मार्केट में क्या हुआ तुमने तो एकदम फुल फाइनल कर दी ना गुंजन भाई गुंजन का भाई मैं तो खुश हूं अच्छा तुमने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया जब से शिव अंकल ने रिश्ता तोड़ा है ना तब से तुम पापा घर के सारे लोग एकदम टूट गए हैं अब वो सोचेगी मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया लेकिन उसने अच्छा नहीं किया ना तुम्हारे साथ और ना हमारे साथ क्या हो गया भाई क्या बात करनी है मां से भाई मैं तो बोलती हूँ किसी लड़के से ना सेटिंग कर लो हाँ भाई मैंने कहा था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी ना तुम्हारे इस घर में कोई वैल्यू नहीं है तुम जाती हो ना मां से बात करती हो कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की देखना अभी आती हूँ अच्छा तो अगली दिवाली में योगेश श्रीवास्तव अपनी मैडम के साथ फुल लेडी चलाएंगे भाई एक बात पूछू उनसे मारना नहीं है तुम्हें परी कैसी लगती है भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो उसके दिमाग का नटबोल ढीला है मैंने एक बार सोचा था उसके बारे में लेकिन नहीं वो बहुत चालू चीज है पर भाई मैं ना तो बहुत खुश हूँ कम से कम तुमने गुंजन को भुला के शादी की बात तो सोची क्या देख रहे हैं जो तू लिख रही है वो रिपोर्ट तैयार करना है यार डॉक्टर आने से पहले ये रिपोर्ट तैयार करके रेडी रखना पड़ेगा मुझे पर यार तो कितनी मेहनत करती है ना मैं 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 कुछ मदद करूं प्रेस्क्रिप्शन लिखने लिखेगा अब मैं प्रेस्क्रिप्शन <laughs> तेरे बाल परेशान कर रहे हैं तुझे मैम डॉक्टर अरोरा ने बाकी के फाइल्स भी मांगी हैं। तुझे क्या हो गया है आराम से बैठ ना मैं करके भेजती हूँ आपको हाँ कर तो रही है अब क्या जान लोगे इसकी अब मे, मेरा मतलब डॉक्टर परी की तो चुप रहना यार परी तुम पे कितनी जिम्मेदारी होती है ना यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि तुम्हें अब 
अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लेनी चाहिए मेरा मतलब घर कोई और संभाले तुम्हारा खाने पीने का ख्याल रखे तो मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है घर संभालने में अब तुम इतनी बिजी रहोगी तो यार घर तो मैं संभाल ही सकता हूँ ना वट अल्लाह कसम कह रहा हूँ मैं सब कर लूंगा खाना पीना कपड़े धोना सफाई मैंने तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर दिया करूंगा मैं अबू से ही बात कर लूंगा तो बस हाँ बोल दे नहीं यार अभी नौकर रखने की जरूरत नहीं है मैं खुद के खर्चे जैसे जैसे संभाल रही हूँ अभी सर्वेंट रख दूंगी ना तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा मैं नहीं कर सकती नहीं यार मैं ये नहीं कह रहा तू समझ नहीं रही है मैं कह रहा हूँ की अब वक्त आ गया है की हम दोनों को ना साथ साथ हो जाना डॉक्टर अरोरा ऑपरेशन के लिए रेडी है यार ये दिवाली में लोग बीमार क्यों पड़ते हैं यार मैं सुन तू ना एक काम कर तू इधर ही रह या फिर कैंटीन चला जा तू मैं ऊटी से अभी आती हूँ वैसे तू घर भी जा सकता है नहीं मैं ना तुम्हारा इंतजार करता हूँ वैसे भी अब जिंदगी में इंतजार के सिवा बचा ही क्या है <laughs> तुम जाओ मैं रुकता हूँ हाँ। अरे ये क्या कर रही है बेटा दिए जला रही है पट्टा पीछे कर ले देख रही है निशा मम्मी जी को अपनी बेटी की कितनी चिंता है हमारी तो कोई वाली भी नहीं है इस घर में नोटंकी चुप कर मारूंगी <laughs> को मारने की बात कर रही कर देगी ना तो फिर मैं भी करूँगी <laughs> जस्ट इमेजिन मम्मी जी और दादी दोनों जेल में चक्की पीसिंग मजा तो तब आए जब नाना जी और मामा जी एक साथ चक्की पीस रहे हो तब ना जेलर अपने बच्चों को लेकर आएगा बोलेगा बच्चों ये है असली इंटरटेनमेंट क्या बात है चची किस बात पे हंस रही हैं आप लोग आपके दोस्त पे हंस रहे हैं और क्या हुआ प्रकाश भाई है तो हंसी का मुद्दा क्या मैं हंसी का मुद्दा हूँ मैं हंसी का मुद्दा हूँ <laughs> अरे भाई वैसे बात तो सही कही है मोहन लो अब तो चचा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया योगी बेटा दुकान की सफाई और पूजा हो गई आ, आ, वो तू पहले बता ये कि मैं हंसी का मुद्दा मतलब क्या क्या कहना क्या चाहता है तू पापा की सुई अटक गई है हैं अरे मोहन चाचू ये हाथ में क्या पकड़ा दिखाओ तो अरे इतने सारे पटाखे हाँ भाई मैं लाया हूँ तुम सब के साथ गली में फोड़ूंगा सब लोग चलिए पूजा कर लेते हैं मुझे मिठाई भी तो खानी है नहीं बिल्कुल नहीं कुसुम खबरदार इसे बिल्कुल मिठाई नहीं देना क्या बोलते रहते हैं आप खत्म करो ना ये सब हाँ हाँ पूजा शुरू करते हैं थोड़ी देर रुक जाते है ना अब परी भी नहीं आई ना तो एक काम कर उसे फोन लगा और पूछ कब तक आएगी अरे सुरजीत तो एक काम करना तू बबलू को फोन लगा वो भी तो साथ ही है बबलू परी के साथ है हाँ। क्यों मेरा लौंडा की बिगड़ तो ना रहा <laughs> तेरा लौंडा तो हाथ से गया परी के पीछे दीवाना हो गया वो पापा क्या बोल रहे हैं हाँ अब तू बनेगा हंसी का मुद्दा कसम से कह रहे हूँ लौंडे को कमरे में बंद कर दूंगा लौंडा तेरे हाथ में रहा का अभी जाता हूँ हॉस्पिटल और लौंडे को घसीटता हुआ लाता हूँ आप लोग भी जरा अपनी परी को समझा लीजिए हमारी परी परी हमारी नहीं है आप अपने लौंडे को संभालिए अरे कमाल की बात है अरे आपके घर में रहते तो आप को समझाना चाहिए ना भाई इन सब का क्या शुरू हो गया यार बबलू को पटाई पेगी यार प्रकाश भाई आप समझाओ ना परी को तू समझाओ ना अपने लौंडे को हाँ सुजीत बोल यार ओ भाई क्या कर रहा है तू तो किधर है अबे राह देख रही हूँ यार ओ भाई तुझे परी की पड़ी है मेरी नहीं सोच जिस परी के लिए मैं आया ना कि सोचा बैठ के प्यार की बातें करूंगा भाई कब से छोड़ के गई है मुझे मतलब भाई मतलब प्रकाश अंगल तेरे अबू को कह दिया तू परी के पीछे पड़ा है खुद ही देख ले प्रकाश भाई आप भी तो रुको ना परी को मैं क्यों रुको अरे तुम समझाओ ना अपने लौटे को अरे मैं कहा था समझाओ यार सारा दिन तो आपका घर पड़ा रहता अरे बाप रे अल्लाह ये रायता कैसे फैल गया भाई अब अभी नहीं यार अभी इतनी देर तो बैठा था यार अभी थोड़ी देर और सही भाई समझा भाई बोला अगले आधे घंटे में ना पटाखे चलाना है और परी के चक्कर में मिस मत करियो सुन ले मेरी बात यार परी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी बाहर यार पर अगर पटाखे गए ना तो अगले साल आएंगे अब तू तो, तू तो, तो छोड़ यार मैं ना आ रहा हूँ मेरे लिए वेट करना पटाखे मत फोड़ना अभी है ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा लौंडे के अरे क्या बात कर रहा है अपने बेटे को मारेगा बबलू कितना प्यारा बच्चा है तो 
बेटे को मारने की बात करता है शर्म नहीं आती अरे वो परी के पीछे अरे चचा कौन परी आज बबलू किसी के पीछे पीछे नहीं पड़ा हुआ है हम तो ऐसे आपके साथ टाइम पास कर रहे थे क्या हाँ चाचू अब तू हसी का मुद्दा बन गया माँ क्या मुद्दा मुद्दा आपके चक्कर में मेरा लौंडा पड़ जाता खामा खा ऑपरेशन की वजह से परी को देर हो रही है भाई हम शुरू करते हैं ना पूजा रानी निशा जाओ आरती की थाली ले जाओ पूजा बेटा चले पूजा चलो चले पूजा शमाल आ जाओ अगली बार अपनी ना आवाज रखना ताकि किसी और का दिल ना तोड़ो फिर से बचपन में मैं आग से बहुत खेलता था और दिवाली में तो पटाखों को हाथ में फोड़ देता था तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे तोहफा भेजने की हमारा रिश्ता क्या है लात मारता हूं मैं तेरे तोहफे पर बस अब आपने बस ये प्लान बहुत बढ़िया बनाया अब देखिए ना आप नहीं बुलाते तो हम दोनों बाप बेटा घर में एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और इससे कहीं अच्छा है ना कि हम दिवाली साथ में सेलिब्रेट करें आखिर त्योहार होते किस लिए हैं क्यों भाई साहब हाँ क्यों भाई साहब आप कहीं कोई कोई से लग रहे हैं नहीं नहीं हाँ। अरे गौतम जरा देखना ऊपर कमल ने सारा इंतजाम ठीक से रखा है कि नहीं पटाखे फोड़ने का अच्छा पटाखों का इंतजाम टेरिस पे है अरे वाह फिर तो मजा आ जाएगा पूरी दिल्ली की आतिशबाजी देखने को मिलेगी काफी एक्साइटेड है आप पटाखों के लिए हाँ भाभी बहुत एक्साइटेड सच पूछिए तो रोशन की मम्मी के गुजरने के बाद हमने दिवाली मनाई ही नहीं पर आज आप लोगों ने फैमिली का एहसास फिर से जगा दिया थैंक यू सो मच अब तो हम फैमिली ही हैं एक्सटेंडेड फैमिली <laughs> बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब भाभी जी वैसे ये समोसे कमाल के हैं जादू है आपके हाथों में भाभी जी जी ये मैंने बाहर से मंगवाए हैं स्नेह भाव से बाहर की मंगवाई हुई चीज भी बड़ी प्यारी हो जाती वैसे तो आपने भी अपने दामाद का सोच के खूब बढ़िया बढ़िया मंगाया होगा है ना देख रहे हैं भाई साहब बच्चे आपस में काफी घुल मिल सके हमारे पास बैठने के लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास बच्चे काफी घुल मिल गए जोहन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे गुंजन के रिश्ते के लिए परस्यू किया ये जानते हुए कि गुंजन बोल नहीं सकती अरे आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कौन भाई साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कोई कमी नहीं है हमारी बच्ची में शी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट सच बताऊं तो हमें कोई जल्दी थी नहीं आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है इसे भाई साहब प्लीज आप ये सॉरी थैंक यू वाली बातें ना करें क्यों भाभी जी मैं नेचर वाइज थोड़ा सा लाउड हूं आपको वैसे हमारा रोशन तो अच्छा लगा ना हाँ हाँ अच्छा लड़का है रोशन थैंक यू अरे रोशन रोशन फिर आप मदर इन लॉ के पास भी आगे बैठ थोड़ी देर के लिए यार अरे हाँ रोशन आओ तुमने तो कुछ लिया भी नहीं आज मैं गुंजन को रॉकेट उड़ाना सिखाऊंगा अरे सिखा लेना यार पर अभी तो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल अभी जी ये दिन में तीन चार बार गुंजन गुंजन करते ही रहता है मैंने इसे कहा भी कि भाई तेरी ही शादी होने वाली है इससे देख रही है ना हमारे नवाब साहब कैसे दीवाने हो गए गुंजन के <laughs> पापा सब रेडी है ठीक है चलते हैं थोड़ी देर में चलते हैं ना अंकल दिवाली में मैं पटाखों को वेट नहीं कर सकता भाई वेट तो मैं भी बिल्कुल नहीं कर सकता धमाके मुझे बहुत पसंद है भाभी जी वैसे आपको पटाखे पसंद है या आपको फुल जड़ी वाली कैटेगरी में आ... सीमा चले आ चले
गुंजन दुपट्टा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.